ሁለተኛው ቃለ ጉባኤ ሰይጣን የኢዮብን ስጋ ወይም ቆርበት እንዲሰቃይ እግዚአብሔርን ጠየቀ አሁንም በዘመናችን ቢሆን ይከሳሽ ጌታን የሚያመልኩህ ጤናና ሰላም ስላላቸው ነው ብሎ ተመሳሳይ ክስን ባያቀርብም ለጌታ ያለን ፍቅር ኡነተኛ እንዳልሆነና በክርስቶስ ውስጥ ሆነን በፍቅሩ እንደምንኖር እንዲሁም ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት እንደፈለሰን የሚያስክዱ ሆነ የሚያጠራጥሩ ቃላቶችን ለኛ መሰንዘሩ አይቀርም እዮብም እንዳብራራው ቆስሉ በመራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ በክፉ ቆስል መታው የሚል ነው ይሄ አነጋገር በሚፋጅ በሚያቃጥልና በሚያሳክክ ቆስል እንደሆነ ይታወቃል ይቆሰል ውስጣዊ ብቻ ሳይሆን ውጫዊም ነው በዚህ ምክንያት የሰውነቱ የውጭ ቀዝታውን አበላሽቶት ነበረ ስለዚህ ነበር ወዳጆቹ በሩቅ አይተው ሊያውቁት ያልቻሉትና መራራ አለክሶና ሀዘን ከርሱ ጋር አብረው ሊያለክሱ ይቻሉት ከሩቅም ሆነው አይናቸውን ባነሱ ጊዜ አላወቁትም ድምጻቸውንም አሰምተው አለቀሱ ያንዳንዳቸውም መጎናጸፊያቸውን ቀደዱ ወደ ላይም ወደ ራሳቸው ላይ ትብያ ነሰነሱ ይላል ይሁብ ራሱ በመራፍ 7 ቁጥር 5 ላይ ስጋዬ ትልና ጓል ለብሷል ቁርበቴ ያፈከፍካል እንደገናም ይመግላል ይላል ይብቻ ሳይሆን በታላቅ ጭንቀት ስለነበረ ጤናማ እንቅልፍ አልነበረው ብዙን ጊዜ በቅጀት እንደሚያሳልፍ ወንድማችን ይዮብ በእዮብ ምራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል አንተ በህልም ታስፈራራኛል በራይም ታስደነግጠኛል የውስጣዊ አካሉ ክፍል መቁሰሉ እጅግ ከባድ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ትንፋሹም እንኳን የተለየ ሽታ እንደነበረው ዳግመኛ የእግዚአብሔር ቃል እነሆ አበክሮ ይነግረናል ሚስቱ እንኳን እንደጠላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ያሳየናል ሚስቴ እስትንፋሴን ጠላች የናቴ ማህፀን ልጆቼ ለምናይን ጠሉ ይላል ያ አጥንቱ መድቀቀ ሲናገር በሌሊት አጥንቴ በደዌ ትነዳለች ጅማቴም አያርፍም ይላል በመራፍ 30 ቁጥር 17 ላይ ከውስጥ ሰውነቱ ትኩሳት የተነሳ ቆዳው እየጠቆረ እርግፍግፍ ይል ነበረ ቆርበቴ ጠቆረ ከኔም ተለይቶ እርግፍግፍ አለ አጥንቴም ከትኩሳት የተነሳ ተቃጠለችሎ በመራፍ 30 ቁጥር 30 ላይ ይናገራል ይሁሉ ሲሆን ያየች ውድ ባለቤቱ መልካሙን ዘመን እንዲያያደረገውን ቸሩን እግዚአብሔርን እንዲረግምና እንዲክድ በተመቻቸ ጊዜ ሐሳብን አቀረበችለት እርሱም እንደ ሰነፎቹ ሴት እንደ አንዲቱ ተናገርሽ ብሎ ንግግሯን ነቀፈ በዚህ ፋንታ ለብዞች መጽናኛ የሆነውን ቃል በመናገር አምላኩን ዳግመኛ አከበረ ከእግዚአብሔር እጅ መልካሙን ተቀበለነ ክፉንስ ነገር አንቀበልምን ብሎ 
ወንድማችን ይዮብ ሲናገር እናየዋለን ዛሬ የኢዮብ መከራ ምን ያስተምረናል ብለለም እንጠይቀ የኢዮብ መጽሐፍ ምራፍ ሁለትን አብረን እንመለከታለን ቅዱሳን ወንድሞቼና እህቶቼ አባቶቼና እናቶቼ የወንጌል ጸጋ አገልግሎት ከዚህ መዝሙር በኋላ ምራፍ ሁለትን ያቀርብላችኋል እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይርዳን
ክብሯን አዳመጮቻችን እንሆ የእግዚአብሔር ቃል በየወም መጽሐፍ ምዕራፍ 2 አብረን እንመልከት ከለታት አንድ ቀን እንዲሆነ ያምላክ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም መጡ ሰይጣን ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም በመካከላቸው መጣ እግዚአብሔርም ሰይጣንን ከወዴት መጣ አለው ሰይጣንም በመድል ላይ ዞርኩ በርሷም ተመላለስኩ ብሎ ለእግዚአብሔር መለሰ እግዚአብሔርም ሰይጣንን በእውኑ ባሪያን ይዮብን ተመለከት ከሆነ በመድል ላይ እንደርሱ ፍጹምና ቀን እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፋትም የራቀ ሰው የለም በከንቱ አጠፋው ዘንድ አንተ በእርሱ ላይ ምንም ብታንቀሳቀሰኝ እስካሁን ፍጹምነቱን ይዟል ሰይጣንም መልሶ እግዚአብሔርን ቆርበት ስለ ቆርበት ነው ሰው ያለውን ሁሉ ስለ ህይወቱ ይሰጣል ነገር ግን አሁን እጅን ዘርግተ አጥንቱንና ስጋው እንዳብስ በእውነት በፊት ይሰድ በኋላ አለው እግዚአብሔርም ሰይጣንን ህይወቱን ተወው እንጂ እነሆ እርሱ በጅ ነው አለው ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ እዮብንም ከግሩ ጫማ ጀምሮ እስካናቱ ድረስ በክፉ ቆስል መጣው ስጋውንም ይፍቀበት ዘንድ ገል ወሰደ በአመድም ላይ ተቀመጠ ሚስቱም እስካሁን ፍጹምነትን ይዛልን እግዚአብሔርን ስደብና ሙት አለችው የሚቀጥለው ከግሪክ የተጨመረ ትርጉም ነው ዳግመኛ እግዚአብሔር ጥቂት ወራት ደጅ እጠናውአለው ዳግመኛ መከራውን ተታገሰውአለው የቀድሞ ኑሮዬን ተስፋ አደርጋውአለው ትላልህነ አለችው እንዲህሳ እንዳትል ከዚህ ዓለም እነሆ ስምህ አጠራረ ጠፋ ሴቶች ልጆቼና ወንዶች ልጆቼ ሞቱ እኔስ ዘጠኝ ወር ሳረገ ሳመጥ ስወልድ ሳይረቡኝ ሳይጠቅሙኝ በከንቱ ደከም አለች አንተም በመግል ተውጠህ በትል ተከበህ ትኖርአለ ሌቱን ሁሉ ስትዛብር ታድራለ እኔ ግን እየዞርኩ እቀላው አወጣለሁ ካንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር ካንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት ይሄዳለሁ ከዲካሜ በእኔ ላይ ካለ ከችግሬም አርፍ ዘንድ ከጧች ጀምሮ ጸሃይ እስኪገባ ድረስ ተጠብቃለሁ አሁን ግን እግዚአብሔር የማይገባ ቃል ተናግረው ሙት አለችው አንቺ ሴት አንቺ ከሰነፎች ሴቶች እንዳንዲቱ ተናገርሽ ከእግዚአብሔር እጅ መልካምን ተቀበልን ከፎስ ነገር አንቀበልም ምን አላት በዚህ ሁሉ ዮብ በከንፈሩ አልበደለ ሶስቱ የኢዮብ ወዳጆች ይሄን የደረሰበትን ክፉ ነገር ሁሉ ሰምተው ካገራቸው መጡ እነርሱም ቴምናዊው ኤልያፋዝ ሹዋዊው በልዳዶስ ናማታዊው ሶፋር ነበሩ እነርሱም ሊያዝኑለትና ሊያጽናኑት በአንድነት ወደርሱ ለመምጣት ተስማሙ ከሩቅ ሆነው አይናቸውን ባነሱ ጊዜ አላወቁትም ድምጻቸውን አሰምተው አለቀሱ እያንዳንዳቸው መጎናጸፊያቸውን ቀደዱ ወደ ላይም ወደ ራሳቸው ላይ ትብያ ነሰነሱ ሰባት ቀንና ሰባት ሌሊት ከርሱ ጋር በመድር ላይ ተቀመጡ ህመሙም እጅግ እንደበዛ አይተዋልና ከነርሱ አንድ ቃል የሚናገረው አልነበረምና ይላል በመራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ከለታት አንድ ቀን እንዲሆነ የአምላክ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም መጡ ሰይጣን ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም በመካከላቸው መጣ ይላል እግዚአብሔር ቃል በመጀመሪያውና በሁለተኛው ስብሰባ መካከል ምን ይhall ወራቶች ሆነ አመታት እንደነበረ ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚታወቀ ቃል ወይም ደግሞ ንግግር የለም ይሁን እጂ የመጀመሪያው ስብሰባ በሆነ በአመቱ ይሆናል የሚባል እነሆ ግምት አለ 
በቤተ እስራኤል ዘንድ ሊቀ ካህኑ ወደ ቅድስ ተቅዱሳን መስዋዕትን ለራሱና ለህዝቡ የሚያቀርመው በአመት አንድ ጊዜ እንደሆነ ሁሉ በሰማያት ያሉት ሁሉ ራሳቸውን ለማነጽ ወደ ሉል እግዚአብሔር በአመት አንድ ጊዜ ይቀርባሉ ተብሎ በመጽሐፍቱ ጠበብቶች ዘንድ የሚነገር እምነት አለ ዕብራዊ ጻፊ በመራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ እንግዲህ በሰማያት ያሉት የሚመስለውን ነገር በዚህ ሊነጻ እንጂ በሰማያት ያሉት ራሳቸው ከእርሱ ይልቅ በሚበልጥ መስዋዕት ሊነጹ የግድ ነበረ ይላል ስለ ቤተክህነነት አዋቂያኑ እንደሚያስተምሩን ይሄ ማለት ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ የደሙ ስራያት በሰማያት ስለሆነው እንደሚነግሩን በልዑል ቤተ መቅደስ በሰማያ ሰማያት በደሙ በመረጨቱ መቅደሱ የእግዚአብሔር ክብር በሰማይ እንኳን የበለጠ እንደታየ ያወጉናል አዎ መላእክታቱ ይህንን ሁሉ ይጣብቁ እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል በማስረጃ ይነገረናል ምን እንደነበር የሚጣብቁት ዓለም ከመፈጠሩ ወፊት እንደታረደ በግ ሆኖ ባብና በቤተ መቅደሱ የቆመውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር የጌታ ወደ መቅደሱ እስኪገባ ድረስ ያን እንደም እነሆ በመቅደሱ በስርዓተ መቅደኛው እስከሚያስቀምድ ድረስ በናፍቆት እንደሚጣባበቁ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል የእግዚአብሔር በግ ደግሞ አቦ ሰነው ጊዜ ወገኖች ሆይ በግርግም ተወለደ እርሱንም እግዚአብሔር አባ በመንፈስ ቅዱስና በኃይል አጠመቀው እንደ አፈቃድ በጨካኞች እጅ ተይዞ ለመስቀል ሞት አልፎ ተሰጠ ለዚ የአይን ምስክር የሆኑት በብራና ላይ ጽፈው እኛም ካባቶቻችን እጅ ወገኖች ሆይ ተቀበልን እንደዚ ብለው ወገኖች ሆይ ይነግሩናል እግዚአብሔር የናዝሬቱን ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ቀባው እርሱ መልካም ያደረገ ለዲያብሎስ የተገዙትን ሁሉ እየፈወሰ ዞረ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበርና እኛም ባይሁድ አገርና በኢየሩሳሌም ባደረገው ነገር ሁሉ ምስክሮች ነን እርሱንም በእንጨት ላይ ሰቅለው ገደሉት እርሱንም እግዚአብሔር በሶስተኛው ቀና ስነሳው ይገለጥም ዘንድ ሰጠው የውም ለህዝቡ ሁሉ አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ የተመረጡ ምስክሮች ለሆነ ለእኛ ነው እንጂ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ከርሱ ጋር የበላን የጠጣንኛ ነን ለህዝቡም እንድንሰብክና በህያዋንና በሙታን ሊፈርድ በእግዚአብሔር የተወሰነ እርሱ እንደሆነ እንመነሰ መሰከር ዘንድ አዘዘን በርሱ የሚያምን ሁሉ በስሙ ይሃጢያትን ስሬት እንዲቀበል ነቢያት ሁሉ ይመሰክሩለታል ጴጥሮስ ይህን ነገር ገና ሲናገር ቃሉ በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ይላል ሚያሃሪያ ስራ ምራፍ 10 ቁጥር 38 ይህ ደግሞ አይበቃም በዚህም ወገኖች ሆይ አያበቃም የበጉ ሐዋርያ ዮሐንስ ይበገ ደመና ተቀብለው በሰማይ ሲያርግና በሉል ፍት ሲቀርብ የሆነውን ትዕይንት በራይ ላይ አስቀምጦታል ደሙ በስሬተ መቅደኛው ሲቀመጥ አብ ከሰው ጋር የነበረው ጥል ሲወገድ ከነገድ ከቋንቋና ከመላክታቱ ጋር ጨምሮ ለበጉ ሲሰገድ የጸጋው ክብር ቤቱን ሞልቶት ወደ ምድር እንደ ወንዝ ጅረት ሲወርድ ቤተክርስቲያን ስትወለድ ሐዋርያ ወገኖች ሆይ በፍጥሞን ደሴት ሆኖ ተመለከተ ሰይጣን በዚህ ምክንያት ነው ሰዎች እንደሚናገሩት አዋቂያኖቹ እንደሚናገሩት በእያመቱ በሚሆነው የክህነት የመቅደስ ስራት ቀርቦ ነበረ ለዚያ መልስ ለመስጠት እነሆ ቀረበ ሌሎቹ ግን ሊነጹ እነሆ ቀረቡ ይላሉ ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔር ሰይጣንን በእውኑ ባሪያይን ይዮብን ተመለከት ከሆነ በመድን ላይ እንደርሱ ፍጹምና ቀነ እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፋትም የራቀ ሰው የለም 
በከንቱ አጠፋው ዘንድ አንተ በእርሱ ላይ ምንም ብታንቀሳቀሰኝ እስካሁን ፍጹምነቱን ይዟል ብሎ እግዚአብሔር ሲናገርናል ከዛ ቃል ላይ በጣም እነሆ ልቤኔ ነካ ቃል አለ በከንቱ አጠፋው ዘንድ ይላል ይህ በከንቱ የሚለው ቃል የእግዚአብሔርን ባህሪ ያሳየናል የእግዚአብሔርን ማንነት የምናይበት ቃል ነው ሰው የዘራውን እንደሚያጭድ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ሰይጣን ግን እነሆ በከንቱ እግዚአብሔር እነሆ በህይወቱ ላይ እንዲነሳበት እግዚአብሔርን ሲቀሰቀስና ያለን ሰው የዘራውን ያንኑ እንደሚያጭድ ይገልጣል ያለ ምክንያት በሰው ላይ እግዚአብሔር እነሆ ነገሮች እንዲደርሱ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዳልሆነ በዚህ ላይ እናያለን ከመጽሐፍ ቅዱስ በተላዩ ምሳሌዎችም እግዚአብሔር እነሆ ተናግሯል አሳይቷል በታሪክም ወገኖች ሆይ ራሱን አስመስክሯል ሶስት ምሳሌዎችን እስኪል አሳያችሁ ስለ ሙሴና ለእስራኤል የተሰጠው የፈርዖን ፍርድ ተመልሶ ወገኖች ሆይ ለፈርዖን መምጣቱ ነው አንደኛው ያን ነው ፈርዖን ከኔ ዘንድ ሄደ ፍትህን ደግሜ ባየሁበት ቀን ተሞት አለ ፍትህን እንዳታይ ብሎ ተጠንቀቀ ብሎ ወገኖች ሆይ ሙሴን ተናገረው ሙሴም እንደ ተናገርክ ይሁን ፍትህን እንደገና አላይም አለው ያ መርገም ወገኖች ሆይ በግብጻው ያላይ እንደመጣ ሞትን እነሆ ፈርዖን ለሙሴና ለእስራኤል ህዝብ እንዳወጀ እነሆ ተመልሶ ለፈርዖን እንደመጣበት ሞት ወገኖች ሆይ ቤቱን አኳክቶ እንደገባበት የእግዚአብሔር ቃል ያሳያል ሌላው ዛ ላይ ደሞ የምናየው ሙሴ ወገኖች ሆይ እነዛን ሰዎች ይሰልሉ ዘንድ እያሪኩን ይሰልሉ ዘንድ እንደላካቸው እነርሱ የተናገሩትን እንደቃላቸው እግዚአብሔር እንዳደረገ ሰው የዘራውን ራሱ ያንኑ ያጭዳል ካሌብም ምድሪቱን ሰልለው ካርባ ቀን በኋላ ተመለሱ ካሌብም ህዝቡን በሙሴፊት ዝም አሰኘና ማሸነፍ እንችላለን እንውጣ እንውረሰው አለ ከነርሱ ጋር የወጡ ሰዎች ግን በኃይል ከኛ ይበረታሉ በዚህ ህዝብ ላይ በመውጣት አንችልም አሉ ይላል ምራፍ 14 ቁጥር 1 ላይ ዘጻት ማበሩም ሁሉ ወገኖች ወይ ድምጻቸውን አንስተው ጮ ህዝቡም በዚያ ሌሊት አለቀሱ የእስራኤል ልጆች ሁሉ በሙሴና በአሮን ላይ አጉረ መረሙ ማሃበሩን ሁሉ በግብጽ ምድር ሳልን ምን ነው በሞትን ኖሮ ወይንም በዚ ምድረ በዳ ምን ነው በሞትን ኖሮ እግዚአብሔር በስቃይ እንሞት ዘንድ ወደዚች ምድር ለምን ያገባናል ሴቶቻችንና ልጆቻችን ምርኮ ይሆናሉ ወደ ግብጽ መመለስ አይሻንል ምን አሏቸው ይላል እግዚአብሔር ወገኖች ሆይ ሰው የዘራውን የሚያጭድበትን ያስመሰከረበት እነሆ ወገኖች ሆይ እዚ ላይ አለ እግዚአብሔርም ሙሴን አሮንን እንደዚህ ብሎ ተናገራቸው የሚያግሮ መሩም ብብኝ ይክፉ ህዝብ እስከመቼ እታገሰው አለው በኔ የሚያግሮ መሩሙት የእስራኤል ልጆች ማግሮምረም ሰማው እንዲበላቸው እኔ ሄያውነኝና በጆሮዬ እንደተናገራችሁት እንዲሁ በእውነት አደርገባችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር በድኖቻችሁን በዚህ ምድረ በዳ ይወድቃሉ የተቆጠራችሁ ሁሉ አትረቡም ልጆቻችሁም በምድረ በዳ 40 አመት ይቀበዘበዛሉ በድኖቻችሁ በምድረ በዳ እስኪጣፉ ድረስ ግልሙነታችሁን ይሸከማሉ ምድሪቱን በሰላላችሁበት ቀን እጠረ ስለ አንድ ቀንም አንድ አመት 40 አመት ትሸከማላችሁ ቁጣየንም ታውቃላችሁ ይላቸዋል ሌላ ወገኖች ሆይ ደሞ ሰው የዘራውን የሚያጭድበት ምሳሌ ደሞ ወገኖች ሆይ አስደናቂ ታሪክ ወገኖች ሆይ መርዴክዮስና ሃማ አስቴርን ጨምሮ ያለ ታሪክ ነው ንጉስ ሊያስረክቦ የሚወደው ሰው ምን ይደረግለት አላለው ሃማን በልቡ ንጉስ ከኔ ልቅ ማንንም ያከብር ዘንድ ይወድዳል አለ ንጉስ ሊያከብር ለሚወደው ሰው እንዲ ይደረግ ንጉስ የለበሰውን የክብር ልብስ ንጉሱም የተቀመጠበትን ፈረስ ይምጣለት 
የንጉሱም ዘውድ በራሱ ላይ ይደረግ ልብሱንና ፈረሱንም ከንጉሱ አዛውንት በዋንኛው እጅ ያስረክቡት ንጉሱም ያከብረው ዘንድ የሚወደው ሰው ያስብሉት በፈረስም ላይ ያስቀምጡት በከተማዩ አደባባይ ያሳልፉት በፊቱም ንጉስ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው እንዲህ ይደረግለታል ተብሎ አዋጅ ይነገር ንጉሱም ሃማም ፈጥነህ እንደተናገርከው ልብሱንና ፈረሱን ወሰዱ በንጉሱም በር ለሚቀመጠው አይሁዳዊ ለሞርዶኪዮስ አድርጉለት ከተናገርከው አንድም አታስቀርለት ብሎ ሲናገርና ያለ በሌላ ስፍራ ወገኖቾይ ሃማ እነሆ መርዶኪዮስን እነሆ ሊያሰቀል እነሆ ያስቀመጠበትን እነሆ እንጨትና ያለ እግዚአብሔር የእጁን ሲመለስለት እነሆ ሃማ ለንጉሱ በጎ ለተናገረው ለመርዶኪዮስ የሰራው ርዝመቱ አርባ ክንድ ሆነ እነሆ ግንድ በሃማ ቤት ተተክሏል አለ ንጉሱም በእርሱ ላይ ስቀሉት አለ ሃማንም ለመርዶኪዮስ ባዘጋጀው ግንድ ላይ ሰቀሉት ይላል አስቴር ምራፍ 7 ላይ ያንን እናገኘዋለን ጉድጓድን የሚመስ ይወድቀበታል ቀጥረንም የሚያፈርሱ እባብ ትነድፈዋል ይችላል መክበብ ምራፍ 10 ላይ እግዚአብሔር ወገኖቹ ወይ ሰው የዘራውን እንዲያጨድ እንደተፈጠሩ ህግ ደግጓል ይሁን እንጂ በመረቱ ለሚታመኑና ከልቡ ለጠየቁት የኃጢያትን ፍሬ በሙሉ እንዲከፍሉ ባያደርግም ተክሳጽን በራሱ አሰራር ወገኖቹ ያገኛሉ መዝሙረኛው ይህንን በመረዳት እንዲያለ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ አጥንቶቼ ሁሉ የተቀደሰ ስሙን ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ምስጋናውን ሁሉ አትርሺ ኃጢያትሽን ሁሉ ይቀር ይመል ደዌሽን የሚፈውስ ህወትሽን ከጥፋት የሚያድን በመህረቱና በቸርነቱ የሚከለልሽ ምኞትሽን ከበረከቱ የሚያጠግባት ጎል ማሳነትሽን እንደንስር ያድሳል እግዚአብሔር ይቀርታ አድራጊ ነው ለተበደሉት ይፈርዳል እንደ ኃጢያታችን አላደረገብንምና እንደ በደላችንም አልከፈለንም ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲው እግዚአብሔር ምህረቱን በሚፈሩ ላይ አጠነከረ ምስራቅ ከመራብ እንደሚርቅ እንዲሁ ኃጢያታችንን አራቀ አባት ለልጆቹ እንደሚራራ እንዲሁ እግዚአብሔር ለሚፈሩት ይራራል ፍጥረታችንን እርሱ ያውቃልና አቤቱኛ አፈር እንደሆነን አስብ ይላል አያችሁ እግዚአብሔር ተክሳጽን ይሰጣል ነገር ግን ወገኖቹ ለታመኑት እንደ በዳላቸውና እንደ ኃጢያታቸው ሁሉ እነሆ የሚከፍል አይደለም የሚራራ ይቀር የሚል አምላክ ነው እንጂ ይሄማ ባይኖር በእግዚአብሔር ጽድቅና ቅድስና የመጀመሪያ ለንጠፋ የሚገባ እኛ ለንሆን እንችል ነበርና እዚ ይዮብ ላይ አጠፋው ዘንድ በከንቱ እነሆ ለምን አነሳሳህኝ ይሏል አያቹ ቅዱሳን ይጠፉ ዘንድ ወገኖቹ የጠላት የልቡ ፈቃድ ነው ጻድቅ ፈራጅ ግን ይህንን አይፈቅደም ምንም እንኳን የጌታ ፍጹም ፈቃድ በጻድቃል ላይ መከራ እንዳይደርስባቸው ባይሆንም በተላየ ምክንያቶች እግዚአብሔር ግን ሲፈቅድ እና ያያለን ጌታ ስለ ህዝቡ ከመህረት የተነሳ ይሟገታል በመህረቱ ወገኖች ሆይ ያስበናል አቤቱ ተመለስ እስከመቼ ነው ስለ ባሪያዎችም ተመዋገት በማለዳ ምረትን እንጠግባለን በዘመናችን ሁሉ ደስ ይለናል ሐሴትንም እናደርጋለን መከራ ባሳየህን ዘመን ፈንታ ክፉን ባየንባቸው ዘመኖች ፋንታ ደስ ይለናል ብሎ እነሆ መዝሙረኛው የተቃኘ በመዝሙር 90 ቁጥር 13 እስከ 15 ድረስ ይናገራል ዛሬ የጠላትን ክስ ውድቅና ከንቱ ያደረገው ካኑና ተበቃው ትኩስ የሆነውን ደሞነ ይዞ ምህረት ይሰጣቸው ብሎ በችሎቱ ፍት ከህግጋቱን በመጥቀስ እነሆ ያቀርባል 
ዘላዋውያን ምራፍ 17 ቁጥር 11 እንደሚናገረው እነሆ የሰው ህይወት በደሙ ነው እነሆ በህይወት ላይ እነሆ ህይወት ዋጋ ያስከፍላል እግዚአብሔር ወገኖቹ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰጠን ህይወቱን አሳልፎ ሰጠ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአፍት ደሞ ያ ህግጋት ወገኖቹ ወይ ያንን በመጥቀስ በእግዚአብሔር ፍት አቦይ እነሆ ልጆች እነሆ ምህረት ይገባቸዋል ብሎ እነሆ ይጠይቃል ይእዚያብየር ስም የተመሰገነውን በዚህ ምክንያት ወገኖች ወይ እነሆ የወንድሞች ከሳሽ የሆነው ጣላት እነሆ ኃይሉ ተሰበረ እነሆ ቀንዱ ወደቀ ይእዚያብየር ስም የተመሰገነውን በምራፍ 2 ከቁጥር 4 እስከ 5 ላይ እንደዚህ ይላል ሰይጣን መልሶ እግዚአብሔርን ቆርበት ስለ ቆርበት ነው ሰው ያለውን ሁሉ ስለ ህይወቱ ይሰጣል ነገር ግን አሁን ጅን ዘርግተ አጥንቱንና ስጋው እንዳብስ በእውነት በፊት ይሰድ በኋላ ነው አንዳንዶች በሙሴ ተጻፈው በማስሞርኮዝ ህይወት ለህይወት አይን ለአይን የሚለውን በዘጸአት 21 ላይ የተጻፈውን መናገሩ ነው የሚሉ አሉ ቆርበት ስለ ቆርበት ነው የሚለው አባባል በአስተማሪዎች ዘንድ በብዙ መልክ ቀርቦ እናገኘዋል እነዚህ የተላዩ አመለካከቶች የሚነግሩን ሁሉም የሚስማሙበት ግን አንድ ሐሳብ አለ እርሱም ሰው ለነፍሱ ሲል በተሰቡንና ንብረቱን ሊሰጥ እንደሚችል ወነተኛና ፍጹም ሰው ግን በራሱ ላይ የሚመጣበትን ፈተና ካለፈ እርሱ ወነተኛ ሰው ነው ይላሉ ሰይጣንም ይህንን በእዮ በራሱ ላይ ቢደርስበት በፊት ይበደላል ብሎ ከስን ለእግዚአብሔር ማቅረቡ ነው ብሎ ያምናሉ ቁጥር 7 ላይ እንዲላል ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ እዮብንም ከግሩ ጫማ ጀምሮ እስከ አናቱ ድረስ በክፉ ቆስል መጣው ይላል እስከዚ ድረስ ፍጽምናውን ያስመሰከረ እዮብ ሌላ ከባድ መከራና ፈተና ወደቀበት በቁርበቱ ላይ የደረሰው ቁስል በትከከለኛ ምን መሆኑ ባይገለጽልንም ይቃል ከግሩ ጫማ እስከ አናቱ ድረስ በክፉ ቁስል የሚለው በሙሴ ዘመን የታወቀ ህመም ነው ብለው ይታመናል እግዚአብሔር በሙሴ ዘመን በግብጽ ምድር ግብጻውያን የልዑልን ስም ለእልና ሰላልሰጡ እነሆ ያመጣባቸው ማአቱ ቁስል ነው ብለው ይናገራሉ ያንን የምናገኘው ዘጸአት ምራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ ነው እርሱም በግብጽ አገር ሁሉ ትቢያ ሆነ በግብጽ አገር ሁሉ በሰውና በእንስሳ ላይ ሻህኝ የሚያወጣ ቁስል ይሆን አላላቸው ከመድጃውም አመድ ወስደው በፈሮን ፊት ቆሙ ሙሴም ወደ ሰማይ በተነው በሰውና በእንስሳ ላይ ሻህኝ የሚያወጣ ቁስል ሆነ ጠንቋዮችም ቁስል ስለነበረባቸው በሙሴ ፊት መቆማል ቻሉም ቁስሉ በጠንቋዮችና በግብጻውያን ሁሉ ላይ ነበርና ይላል እንዲሁም ወገኖች ሆይ ከመርገም የተነሳ እስራኤል ካለመታዘዟ የመጣ ታላቅ መቅሰፍትም ነው የሚሉ ሰው የሚሉ አዋቂያኖች አሉ በዘዳግም ምራፍ 28 ቁጥር 27 ላይ እግዚአብሔር ፈውስ በሌለው በግብጽ ቁስል በባጭም በቋቋጫም በቸነፈርም ይመታል ይላል የሚያሳየው እስራኤል የእግዚአብሔርን ኪዳን በማያከብሩበት ጊዜ የሚመጣውን ቁስል ነው አጥንቱና ስጋው በመመታቱ ብዙዎች ወገኖች ወይ ባለ ሀኪሞች እንደሚገምቱት ኤለፈንታሲስ ወይም ደግሞ ብላክ ሌፕሮሲ ነው ይላሉ አንዳንዶችም ወገኖች ወይ ስሞል ፓክስ ይሆናል ብለው ያምናሉ ወገኖች ወይ ቁስሉ የሚለው የቃሉን ፍቺ ስናጠና እጅግ አጥንትን ነርቭን የሚያቃጥል የሚፋጅ የሚለበልብ ረፍት የሚያሳጣ የሚለውን ትርጉም ይዞ እናገኘዋለን እዮብላ የወደቀበት ህመም ተመልሶ ተንሰራርቶ እንደገና ለመኖር የሚያስችል አልነበረ በዚህም እንደገና ልጆች ለመውለድ ቤትን ሊሰራ ቀርቶ ሞትን የሚያስመኝ ነበረ ይቁስል ለግብጻውያን በሙሴ ዘመን መቅሰፍት የሆነባቸው ነው የሚሉ አሉ ቤተ እስራኤል 
ኪዳኑም ባለመከታላቸው ከሚመጣባቸው መርገሞች መካከል ይበሽታ ነው የሚሉም አሉ። እግዚአብሔር ፈውስ በሌለው በክፉ ቆስል ጉልበትህንና ጭንህን ከግርጫማ እስካናት ድረስ ይመታል ይላል ዘዳግም ምራፍ 28 ቁጥር 35 ላይ በዚ አይነት በሽታ ሆነ ህመምተኛ የሆነ ሰው የተረገመ ስለሆነ ይደረሰበት ወይም ደግሞ የእምነት ሰው አይደለም ብለን አጠቃለን መናገር አንችልም ዩንን ጂ በሌላ በኩል ደግሞ በሽታው የግብጽ በሽታ የመጣውና ምንጩ አዳም በኤደን ገነት ውስጥ ስላልታዘዘ የዮሐንን ድምጽ ከአምላኩ ይልቅ ስላከበረ መርገም መምጣቱ የማይዘነጋ ኡነት ነው በአጠቃላይ ስንል የሰው ዘር በህመም ያልፍ ዘንድ ከአዳም ያልመታዘዝ ውጤት እንደሆነ መረዳት እንችላለን በዮብ ላይ የመጣው ቁስል እግዚአብሔር የፈጠረው ሳይሆን ሰው ባለመታዘዝ ያመጣው ነው ነገር ግን በዮብ ላይ ሲያርፍ እዮብ እነሆ ስላላመነ ነው ብለን ለንናገረ አንችልም ቁስሉ በህይወቱ ያመጣው ወገኖች ሆይ እስቲ በጥቂቱ እንመልከት አንደኛ ስጋውን በገል ይፍቅ ነበረ ሁለተኛ ሌሊቱን ሁሉ በህመም በመሆኑ ሌሊቱን እስኪ ነጋ አدرس ወገኖች ሆይ ቀኑ መሽቶ እስኪ ነጋ አدرس እንሆ ይናፍቅ ነበር በተኛው ጊዜ መቼነሳለሁ እላለሁ እስኪ ነጋ አدرس እገለባበጣለሁ ብሎ እዮብ በመራፍ 7 ቁጥር 4 ላይ ይናገራል ከመውቀ ቤቱ ወጥቶ በአመድ በመቀመጡ በየጊዜው ሰውነቱ እንደሚደማ ተሎች ስጋውን እንደሚመገቡ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስጋዬ ትልና ጓል ለብሷል ይላል ቆርበቱ ወገኖች ሆይ ይፈከፍክ ነበረ እንደገናም ወገኖች ሆይ ይመግል ነበረ ይሶስተኛው ነው አራተኛው ደግሞ ከመሙ የተነሳ ስጋውን እስከ መንከስ ይደርስ ነበር ስጋዬን በጥርሴ ይዛለው ይላል ምራፍ 13 ላይ አምስተኛው ደግሞ ሰዎች ሲያዩት ባይኑ ላይ ወገኖች ሆይ ሞት ነበረ ዘወተር በእንባ ስለሆነ ፊቱ ወገኖች ሆይ እንደቀላ ይናገራል በዮብ ምራፍ 16 ላይ እጅግ ከስቷል ፊቱም ወገኖች ሆይ ተጨማትሯል ይህም ወገኖች ሆይ እነሆ በመቅስፈት የመጣበት ለውጥ ነው ከነፍሱ ሀዘን የተነሳ እነሆ በቶሎ በአፋጣኝ እነሆ እያስቸኮለ የመጣ ወገኖች ሆይ ቆሰል ነው ሰውነቱ ይህንን ሀዘን ሊሸከም እንዳልቻለ ያናገራል ምራፍ 16 ቁጥር 8 ላይ ከክሳቱ የተነሳ ወገኖች ሆይ ድዱ ይታይ ነበር አጥንቱ በቁስል ተመቶ በዚህ እጅግ አድርጎ ወገኖች ሆይ ውስጡን ይፋጀው ያቃጥለው እንደነበረ ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር ቃል በእዮብ ምራፍ 30 ላይ ይናገራል እስትንፋሱ ከውስጡ እነሆ ሙቀት የተነሳ እንደተለወጠ በዚህ ምክንያት የራሱ ገላ የሆነቹ ሚስቱ እንኳን እንደተጸየፈቹ ይናገራል ይህ ሁሉ ወገኖች ሆይ የነሆ በሽታው ያመጣበት ነው ጠላት በተሰጠው ፈቃድ በእዮብ ላይ ይን የመሰለ መከራ አምጥቷል በእግዚአብሔር ቃል በመጽሐፍ ቅዱሳችን ጠላት ምህረት እሰጣቸዋለሁ ብሎ የተናገረበት ጊዜ ነበረ ይሁን እንጂ ምህረቱን ስናጠናው በእሳት እቶን መንከር እንደሆነ ነው በዳንኤል ምዕራፍ 3 እንደምናየው ናብ ጉደና አጾር ገና ሳይቆጣ ባምሮ ሳለ እነሆ እነሆ ንጉስ በቸርነቱ እያለ የእቶን እሳት ወገኖች ሆይ አዘጋጅቶ ነበር እነሆ ያንን ምህረት ደሞ ሳይቀበሉ ሲቀሩ እነሆ ሲቆጣ ደግሞ ሰባት እጥፍ እቶን አደረገው ለሰይጣን ወገኖች ሆይ ምህረት ማለት ያ ነው ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ ይመጣል ያለው የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ነው በእዮብ ላይ ይገባው ነበርን አይደለም 
ጠላት ይሄንን ባህር ይሁን ሰዎች ይቀበሉ ዘንድ ዛሬም ለልጆቻችን ያዝናናል የምንለው የሆሊውድ ቪዲዮዎች ሆረር ሙቪዎች ጌሞች ወገኖች ሆይ ክብርና ማዕረግ ተሰጥቷቸው በየገበያ ወገኖች ሆይ ተሰቅለው የምናያቸው ዛሬ ጠላት በተሰጠው ጥቂት ዘመን የሚሰራው አሰራሩ እንደሆነ ያሳያል ዛሬ ያዝናናል ተብሎ ሰዎች ገንዘብ ከፍለው በሲኔማ የሚያዩት አሰቃቂ ፊልሞች ወገኖች ሆይ ጠላት በዚህ ምድር ላይ እየዞረና እየተመላለሰ እንደሆነ የሚያሳየን እውን የሆነ ማረጋጋጫ ነው ሰይጣንን ከአለማችን ልናባረረው አንችልም ይሆናል ነገር ግን ከኛና ከቤተክርስቲያናችን ልናባረረው እንችላለን ዛሬም ወገኖች ሆይ ጠላት ይህንን ባህሪውን ይገልጣል ስንቱ በአጠገቡ ያለችውን ያለውን የትዳር ጓደኛ አቆሰለ አደማ ወይስ አደማች ስንቱስ የሰይጣን መልክተኛ ሆኖ ወንዱሙን አቆሰለ በእኛስ ምክንያት ስንቱ ተሰናክሎ ሽባ ሆኖ ቀረ ይህ በወንድሜ ቤት ነው የቆሰልኩት የሚል የሰለለ ድምጽን የምንሰማውስ ለምንድነው የምስራችን ሊናገር የተወለደ የተመረጠ ቅዱስ ህዝብ እንደ አላዛር በመቃብር ተገንዞ ለምን እናየዋለን ጋህነም ቤተክርስቲያንን ሰልፈኞቿም በስራ ላይ ስለሆኑ አይደለምን ወገኖች ሆይ ወደ ራስም እንኳን ሳይ ብዙ ነገር በቀደመው ህይወቴ አልፈዋል አንዳንዱ ከኔ ዘንድ የሆነ ድካሜ ነው ይቅር በለኝ ብዬ ሉልን ተማጽንኩ ሌላውም ወገኖች ሆይ ከጠላት ነው ይህም ሳል ፈልገውና ሳል መኘው የመጣ የራሴ ከሆኑ ከወገኖች የሆነ ነው ስለነሱም ወደ ጌታ ለመንኩኝ ብዙ የቀብር ስነ ስርዓትን ያደረኩበትም ወቅት አለ አይነሳም ለጌታ ሰጥቼዋለሁ እርሱም በጥልቁ እንደቀበረው አምነዋለሁ ለመጪው ህይወቴ አንተን እንዳልበደል ወንድሜንም እንዳላቆሰለ ነገር ግን የወንጌል መልክተኛ ያደርገኝ ዘንድ ከበጉዙፋን እራሴ ንጥላለሁ የልቤ መሻት ለእናንተም ይሄ ነው ቁጥር 9 ላይ ሚስቱ ምስካውን ፍጹምነትን ይዛልን እግዚአብሔርን ስደብና ሞት አለችው ይላል ሚስቱ ወገኖች ሆይ እንዲህ አይነት ምክር አዘል የሆነ ቁጣ የተሞላበትን ትዕዛዝ ተሰጣዋለች ከነግግሯም እንደምናየው የጸና አቋም እንዳላት ነው ሰው እግዚአብሔርን ሰድሙ ወዲያውኑ ሊሞት ትግስ የለሽ ከሆነበት መከራ በሞት ይገላገላል ብዬ አላምንም አይመስለኝም አዳም ኃጢያትን በሰራ ጊዜ ወዲያውኑ አልሞተም በአዲስ ኪዳን ሆነ በቡሉይ ዘመን ሰዎች ኃጢያትን በሰሩ ሰዓት ወዲያውኑ ሲሞቱ አናይ ያውም ከጥቂቶች በስተቀር ከሃናንያና ከሰፒራ እንዲሁም በትል ተበልቶ ከሞተው ከሄሮድስ ከጥቂቶቹም ወገኖች ሆይ በሰቀር ብዙ አናይ እንዲያውም ሐዋርያው ጳውሎስ ያንዳንዶች ኃጢያት በሚቀጥለው ማለትም ቦዲያኛው እንደሚከተላቸው ይገልጣል ይሁም ከሞት በኋላ ስላለው ህይወት መናገሩ ነው ያንን በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ እናገኘዋለን እንዲያውም ሐዋርያው በማይታዘዙ ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ፍርድ ለማይገባ አምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ብሎ በሮሜ ምራፍ 2 ላይ እነሆ ያስተምራል ይባይ ሆን እነ መሶሎኒ ሰውን እንደ ፍርኖና እንደ ሰርዲን ሲያደርጉት ጌታ ወገኖች ሆይ በተፈረደ ነበር ብዙዎች ጌታን ይህንን ግፍ እየተመለከተ አይፈርድምን ብለው በአሰራሩ ላይ ሁሉን ቻይነቱ ላይ ወገኖች ሆይ ጥርጥር ሞልቶባቸው ከማደሪያው የጠፉ ጥቂቶች ወገኖች ሆይ አይደሉም ምክንያቱም ጌታ በደጅ እንደሆነና ትንሳኤና ፍርድ እንዳለ የጠለቀ ወገኖች ሆይ ትምህርት ስለማይሰጥ ነው አዎ ህይወትን የሚሰጠውና ለሁሉም እንቆቅልሻችንና ጥያቄያችን እነሆ መልስ ያዘ 
ቅዱሱ መጽሐፉ ወገኖች ሆይ እነሆ በነቢያቶቹ እጅ ለእኛ ተሰጥቶናል መጽሐፉ ወገኖች ሆይ ምን ይላል ሰማሁም ነገር ግን አላስተዋልኩም የዚያን ጊዜ ጌታ ይሆይ የዚህ ሁሉ ፍጻሜ ምንድነው አልኩ እርሱም እንዲያለኝ ዳንኤል ሆይ ቃሉ እስከ ፍጻሜ ድረስ የተዘጋ የታተመ ነውና ሂድ ብዙ ሰዎች ሰውነታቸውን ያጠራሉ ያነጡማል ይነጥሩማል ክፎች ግን ክፋትን ያደርጋሉ ክፎችም ሁሉ አያስተውሉም ጠበበኞች ግን ያስተውላሉ ይላል ዳንኤል ምራፍ 12 ከቁጥር 8 ጀምሮ ክፎች ግን ክፋትን ያደርጋሉ ክፎችም ሁሉ አያስተውሉም ይላል ዳንኤል ሆይ መጽሐፉን ዝጋ ብሎ እግዚአብሔር ሲናገሩና ያለ ይህንን ወገኖች ሆይ በእኛ ዘመን ለመገንዘብ በፍሮንት ፔጅ ላይ ያለው ጋዜጣ መመልከት መልስ ይሆናል በየ አስባለሁ የቀኑ ጋዜጣ ወገኖች ሆይ ምን ይላል ያ ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር ወዲያውኑ እንዳልፈረደ ክፎች ወገኖች ሆይ ክፋትን እንደሚያደርጉ እግዚአብሔር ግን ወገኖች ሆይ ሙታንና ትንሳኤ እንዳለ ፍርድንም እንደሚሰጥ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ ያቺ ሴት ስደብና ሙታ አለችው ለምን ይሆን በሌላ አገላለጽ በበሽታ መሞት ላይቀር ለምን እርሱን ተራግመ አትሞትም የሚል ይመስላል በጥንት ዘመን ለጣውት አምላኪዎች አማልክታቱ የሚፈልጉትን ያሹትን ሳይደርጉላቸው ሲቀር ወደ ጣውቱ ሄደው ጣቶቻቸውን ይሰድቡና ይራገሙ ነበር የሚያሳየው ከንግዲ ወዲ በፈቃዴ አላመልከም አልሰግድልህም ማለታቸው ነው ሰነፏ የኢዮብ ሚስት ይህንን ያያች ትሆናለች ስለዚህም እግዚአብሔርን በዚሁ መልክ እንዲሳደብ መመኮራ ነው የሚል ያዋቂያኑ ግምት አለ በቁጥር 10 ላይ እርሱ ግን አንቺ ከሰነፎስ ሴቶች እና አንዲቱ ተናገርሽ ከእግዚአብሔር እጅ መልካሙን ተቀበለ ክፉስ ነገር አንቀበል ምን አላት በዚሁ ሁሉ እዮብ በከንፈሩ አልበደለም ይላል እዮብ ስለ እርሱ ወገኖች ሆይ ብዙ ይናገር ዘንድ ይችል ነበር ማናችንም ወገኖች ሆይ መናገር ስለምንችል እዮብም ራሱ መናገር ይችል ነበር ሰነፍሴት ማለት ወገኖች ሆይ ስራን ለመስራት ፍላጎት የሌላስ ሴት መሆኑን አይገልጽም ነገር ግን ወገኖች ሆይ ቃሉን ስናጠናው መንፈሳዊ ድንቁርና ያላትን ሴት ያመለክታል መንፈሳዊ እወርነሽ ብሎ ይናገራታል እዮብ ታማኝነቱን እስከ መጨረሻ እንደሚያጽናና ለርሷ እንደተናገራት ሁሉ ወገኖች ሆይ ለጓደኞቹም ደግሞ ነግሯቸዋል እናንተን ማጽደቅ ከእኔ ዘንድ ይራቅ እስከ ሞት ድረስ ፍጹምነቴን ከእኔ አላርቀም ይላል እዮብ ምራፍ 27 ቁጥር 5 ላይ እዮብ ወገኖች ሆይ እነሆ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ይላል ከእግዚአብሔር እንሆ ጥሩ ነገር ተቀበልን እንሆ ክፉን ሳንቀበልም ይላል አያችሁ በረከቱ ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እግዚአብሔር የሰጠውን ሊወስድ ይችላል ማለቱ ነበር በርግጥ ነው የሰው ዘር ስለ ጤናና ብልጥግና ሆነ ስለ ሰላም ለጌታ የይገባኛል ጥያቄ ማቅረብ ማናችንም ብንሆን አንችልም ዛሬም በጸጋው ስለቆምን የቆምንበት ወገኖች ሆይ መሰረት ጸጋው ስለሆነ በተስፋው ቃል ንጸና ብቃትን አገኝተናል በክርስቶስ በተደረገው ድል እነሆ የክብሩን ባለ ጠግነት እንድንወርስ ወደርሱ ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር አስጠግቶናል ከርሱም ጋር አስነስቶናል ተስፋውን ለመውረስ ወገኖች ሆይ በጸጋ በተሰበረ ልብ እንቀርባለን እንጂ ማናችንም ብንሆን ይገባኛልን አንችልም እዮብ እዚ ላይ እንደምንመለከተው እስከዚ ድረስ እነሆ በአንደበቱ ጌታን አልበደለም ሰዎች ወንድሞች እናቶች አባቶች እናናቶች በድርጊት ሆነ በአንደበት ወገኖች ሆይ ጌታን ሊበድሉ ይችላሉ 
እንኳን ለጌታ ይቀርና ሰው የራሱን ወገን በአንደበቱ ይበድላል ያቆስላል ለዚህም ነው በአንደበቱ ጌታን እንዳይበድል ንጉስ ዳዊት ጌታን ጸጋን እንዲሰጣው ወገኖች ሆይ የሚጠይቀው መስሙር 39 ላይ ያንንን እናገኘዋለን አንደበት ወገኖች ሆይ እንደ እሳት ነው እንደ ሰደድ ይነድድና ትልቅ ጉዳትን ወገኖች ሆይ ያመጣል አንድ ጊዜ ከነደደ እሳቱን ለማጥፋት እንደሚያስቸግር ብዙም ዋጋ እንደሚያስከፍል ወገኖች ሆይ ኡነት ነው እሳቱ ያጠፋውን ለመካስ ብዙ እንደሚጠይቅ በአይናችን ብሌን የምናያቸው በዘመናችንም የተማርነው ወገኖች ሆይ ተመክሮ ነው በሀገራችን ወገኖች ሆይ እነን የተረዱ ወላጅ አባቶቻችን ያፍ ወለምታ በቅቤ አይታሽም ብለው ከህይወት ለምንብዳቸው ወገኖች ሆይ ያወጉናል በአንደበታችን ያበላሸነውን በገበያ ባለው በቅቤ ዋጋ ለንፈውሰው እንደማንችል ሂሳቡን ለናሰላው ወገኖች ሆይ የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ምሩቅ ለነሆን አይገባ የወገኖቻችን እንቆስልና መከራ ማየት እንችላለን ከቁጥር 11 እስከ 13 ላይ ሶስቱ የዮብ ወዳዶች ወደገኖች ሆይ ወደርሱ ይመጡና እነሆ ይያለክሳሉ እነሆ ይመለከቱታል ያንን ያሳየናል ሶስቱ የዮብ ወዳጆች የደረሰበትን ክፉ ነገር ሁሉን ሰምተው ከያገራቸው መጡ እነርሱም ቴምናኒው ኤልፋዝ ሹሃዊው በልዳዶስ ናማታዊ ሶፋር ነበሩ እነርሱም ሊያዝኑለትና ሊያጽናኑት በአንደበት በአንድነት ወደርሱ ለመምጣት ተስማሙ ከሩቅም ሆነው አይናቸውን ባነሱ ጊዜ አላወቁት ድምጻቸውን ይያለቀሱ ድምጻቸውን አሰምተው ይያለቀሱ እያንዳንዳቸው መጎና ጸፊያቸውን ቀደዱ ወደ ላይም ወደ ራሳቸው ላይ ትብያ ነሰነሱ ሰባት ቀንና ሌሊት ከርሱ ጋር በመድል ላይ ተቀመጡ ህመሙም እጅግ እንደበዛ አይተዋልና ከነርሱ አንድ ቃል የሚናገረው አልነበረም ይላል ወዳጆቹ ወገኖች ሆይ ተስማምተው መምጣታቸው ሊያዝኑለትና ወገኖች ሆይ ሊያጽናኑት እንደሆነ ግልጽ ነው በሩቅ ሲመለከቱ እርሱ የቀደመው እነሆ ወዳጃቸው እዮብ መሆኑን ወገኖች ሆይ አላወቁ ለሰባት ቀናት አመድነስንሰው ዝም ብለው መቀማጣቸው ለርሱ የሚከፍሉትን ዋጋ ወገኖች ሆይ ያሳያል ያላቸውንም ወገኖች ሆይ ፍቅር እንመለከታለን ከሩቅ ምስራቅ ሀዘን የሚገለጥበትን መንገድ የደግሞ ወገኖች ሆይ ሰባት ቀን በአመድ ላይ ነስንሶ መቀመጥ በሩቅ ምስራቅ ሀዘን የሚገለጥበት መንገድ ነበረ ቁስሉንና ትንፋሹን አሽትተው መቀመጥ የሚያሳየው ከይሉንታና ከሰው ታይታ እንዳላደረጉት ግልጥ ማስረጃ ነው ምክንያቱም ሰዎች ያሉበት ስፍራ ላይ አልተቀመጡ ሰዎች የነበሩበት ቦታ ላይ አልነበሩ አደባባይ ላይ መናፈሻ በእኛ ሀገር እንደምንለው ሐዋይ በመድራችን ሶደሬ ወገኖች ሆይ አይደለም የተቀመጠው ይሰው ትል ባለበት አመድ ባለበት ቦታ ላይ ተቀምጦ ነበርና በአባቶች ዘመን በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ ዘመን ሰባት ቀን መቀመጥ ወገኖች ሆይ ማዘናቸውን የሚገልጡበት መንገድ ነበር ዘፍጥረት ምራፍ 50 ላይ አንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 31 ላይ አንደኛ ዜና ምራፍ 10 ላይ ህዝቄል ምራፍ 3 ላይ እናገኘዋለን እዮብ ወገኖች ሆይ ፍጹምነቱን በሚስቱ ዘንድ ብቻ ሳይሆን በወዳጆቹ ዘንድ ይዞ ባለበት ስፍራ እንደሚቀመጥ ወገኖቹ የህይወቱ አቋም ነበር በዚህ ሁሉ የምንረዳው አምላኩ ከርሱ ጋር እንዳለ የተረዳ ሰው እንደሆነ ነው ኢዮብ በመራፍ 27 ከቁጥር 3 እስከ 5 ላይ እስትንፋሴ በእኔ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በአፍንጫይ ውስጥ ገናሳለ ከንፈሬ ኃጢያትን አትናገረም አንደበቴ ሽንገላን አያወጣም እናንተን እናንተ አላርቅም ብሎ ይናገራል 
ኢዮብ ከእግዚአብሔር ዘንድ መልካሙን ተቀበለን ክፉስ ነገር አንቀበልም ነ የሚለው አንነጋገር እግዚአብሔር የከፋት ምንጭ መሆኑን አያሳይም ነገር ግን ከጸሃይ በታች ያለው ክፋት በሰይጣን አሳሳችነት በአዳም አመጽኝነት የመጣ ሲሆን እግዚአብሔር ፍጹም ፈቃዱ ሳይሆን በሁለተኛ ደረጃ የፈቀደው መሆኑን እንረዳለን ይህም እግዚአብሔር አስቀድሞ ያሻው እነሆ የተመኘው እንዳልሆነ ተመልክተናል በአዳም ኃጢአት ለፍጥረታቱ የመጣው ቀውስ ከሉል እግዚአብሔር ቁጥጥር ውጭ እንዳልሆነ ደግሞ መረዳትና ማስተዋል ይጋባናል እነሆ ጥበብ የተሞላው ንጉስ ሰለሞን በመልካም ቀን ደስ ይበለ በክፉ ቀን ተመልከት ሰው ከርሱ በኋላ መርምሮ ምንም እንዳያገኝ እግዚአብሔር ይሄንንም ያንንም እንደዚያ ሰርቷል ይላል ለሁሉ መልስ ያለው ሉል እግዚአብሔር ብቻ ነው የተገለጠልንን እናምናለ ያልተገለጠውን ለርሱ በመስጠት እናመልከዋል ለሁሉም ለተገለጠውና ላልተገለጠው ወገኖች ሆይ ማከሉ የሆነውና ሁሉ ግዜም የሚሆነው መስቀሉ ነው መስቀሉን በማየት በመስቀሉ ስር ወገኖች ሆይ ራሳችንን እነሆ ለናስገዛ ይገባል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ እዮብ ምራፍ 2 ትምህርት ወገኖች ሆይ በዚህ ላይ ያበቃል ከኛ ጋር እግዚአብሔርን ወስዳችሁ ስለሰማችሁ ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እንላለን ከወንጌል ጸጋ አገልግሎት ጌታ ይባርክልን
Yeah. 